家好，你们认识这黑黑的小小个的是什么东西吗？我相信在生活中还是有很多人都不知道。在这里，我告诉大家，它叫决明子。别看它黑黑的小小个子。其实它是一种营养物质很丰富的中药材，其中含有多种蛋白质、脂肪、糖类以及微量元素等等。很多人都喜欢用它来泡茶喝，或者是打成粉末来食用。那么今天就给大家分享一道菊花搭配决明子最经典的做法，很多人都没有见过，更没有吃过。营养好喝又美味，做法简单，可它的作用却一点都不简单。视频看完之后，一定要先点赞、收藏起来，并转发出去，这样能帮助到更多的人。好了，废话不多说了，接下来就把详细的做法毫无保留地分享给大家。菊花的颜色五彩斑斓。清香中带有一丝冷香，尤其是泡发后的菊花，非常的漂亮。菊花也是一种药食两用的食材。菊花中含有挥发油、氨基酸、黄酮类、维生素以及微量元素等等，可想而知它的营养价值是非常丰富的。首先准备十克菊花。往里面加入适量的清水，把它清洗一下。别看它表面干干净净的，其实里面多多少少会沾染到一些灰尘和杂质。我们在清洗的过程中，可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来。不一会儿的功夫，大家可以睁大眼睛看一下，里面洗出了很多的灰尘和杂质，所以我们在食用之前一定要把它清洗干净，这样吃着放心也健康。接下来再把洗干净的菊花控水捞出，装入盘中，先放一旁备用。下面碗中再准备十克决明子。往里面加入适量的清水，下手把决明子清洗干净。决明子是一种药食两用的好食材，平时适量的吃上一些，对身体有非常多的好处。洗干净之后，再把它倒入漏勺中控干水分，先放一旁备用。接下来再准备一些黑枸杞。黑枸杞是一种营养丰富的好食材，其中富含大量的花青素。它和红色枸杞一样，含有丰富的蛋白质、矿物质以及各种维生素。黑枸杞可以洗干净之后直接食用，或者是用它来泡水喝，非常的有营养。准备十克黑枸杞，放入碗中。再往里面加入几个红枣，再倒入适量的清水，最后再往里面加入一勺食用盐和一勺面粉。下手把枸杞和红枣抓洗干净。大家都知道，枸杞从采摘到晾晒的整个过程中，多多少少会沾染到一些灰尘和杂质。而面粉具有很强的吸附能力，它能够有效地吸附掉上面的脏东西，食盐又能起到一个消毒杀菌的作用，所以用面粉和食盐来清洗会洗得更加的干净。我们也可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来。不一会儿的功夫，大家可以看一下。这水明显比之前脏多了，看上去也比较浑浊。再把脏水倒掉，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的面粉和盐分，以及残留的灰尘和杂质，直到把水洗至清澈为止。像这样清洗过后的红枣和枸杞就非常的干净了、啊。
，表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的食用。接下来，再把洗干净的红枣和枸杞倒入漏勺中，控干水分之后装入碗中。枸杞和红枣分开来放，最后再用剪刀把红枣肉剪下来。红枣是一种营养非常丰富的食材，特别是对于我们女性朋友来说。适量的吃上一些红枣，对身体有非常多的好处。有句俗话说得好：“一日三枣，长生不老。”红枣的用法也有很多，可以用来煮粥、煲汤，或者是做糕点、点心之类的。它不仅能增加营养，而且还能使食物增添色彩，看上去更加的有食欲，还可以用来泡水喝。最简单、最方便的吃法就是洗干净之后直接使用。全部处理好之后，先放一旁备用。下面再把洗干净的决明子倒入锅中，红枣片和菊花也加进来，再往里面加入适量的清水，水的量大概 1,200 毫升左右。但是，一次性要加够，中途不要再加水，要不然会影响它的口感和作用。在这里没有电锅的话，也可以用养生壶，都可以，但是千万不要用铁锅。再用勺子将其搅动一下，搅动均匀，然后盖上盖子，开大火让它煮开。煮开之后，再转中小火给它煮上15分钟左右，把菊花、红枣、决明子的营养成分全部的煮出来。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的菊花、红枣清香味扑鼻而来。整个厨房都散发着香气，这时里面的营养成分已经全部的煮出来了。汤水的颜色明显比之前深多了，红彤彤的，看着就非常的好喝。亲爱的家人们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧！非常感谢您的支持与鼓励。出锅前，我们再把洗干净的黑枸杞加进来，再用勺子将其搅动一下，使它受热均匀。在这里，大家千万要记住，枸杞一定要最后放，煮制的时间太久的话，就会破坏它的营养成分。枸杞下锅之后，给它煮上一分钟左右。一分钟之后，一道非常简单、营养又好喝的菊花红枣决明水就这样做好了。汤水的颜色像苹果一样红彤彤的，看着就非常的好喝。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的享用了。只要喝里面的汤水就可以了，它的口感喝起来甜丝中带有一丝丝的苦味，喝下去的感觉别有一番风味。最主要是这样做的汤水有非常多的好处，做法简单，食材家家户户都有，可它的作用却一点都不简单，好处真的是拿钱都买不到。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧！记得点赞、关注、留言、转发哦，谢谢您！点击我的头像可以看到更多的美食视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频见啦！